sir. We are waiting. Yes, sir. SK Junction close here, sir. Q1 calling Q2. Yes, sir. Be on alert. Terrorist Muthuvel heading towards you. Terrorist Muthuvel spotted. All units proceed to race mode. Intercept and arrest him. Q1 calling. Suspect spotted, sir. In the way, on the trigger, sir. Okay. ओणर <laughs> 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 Sam Alexander. Ah, निंगल वाली रुस सहाय वाले गवर्नमेंट ने चाहिए तो, I will recommend you for reward. Thank you, sir. इन्हीं के रिवार्ड अंदर में ना, इधर ने इल्ला बहुमत इल्ला सारे रहता हूँ, पच्चाय, sir, हाँ, ये पुलिस वांडी कल तो उन्नत कंडीशन शरीर ना, इप्पे इधर ने उन्नत ऐसी ने, ना इधर ने कार्बेटर शरीर ना, ना इधर ने ना, इधर साइंस और उपयोग <laughs> 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 
നിങ്ങളിൽ ആർക്കൊക്കെ ജാക്കി വെക്കാൻ അറിയാമെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ വന്ന് ഈ കറ് ജാക്കി വെച്ച് പൊക്കാൻ പറഞ്ഞു ആരാടാ ജാക്കി വെച്ചത് ഞങ്ങൾ കൂടെ പണി കൂടില്ല അതുകൊണ്ടാ പയ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചത് അയ്യോടാ പണി പഠിക്കാൻ വന്ന് ഈ പഞ്ഞി പയ്യനെ കൊണ്ട് ആദ്യം ജാക്കി തന്നെ വെപ്പിക്കണോടാ എന്റെ സ്വന്തം കാലായിരുന്നു ഞങ്ങളത് ആഘോഷിച്ചേന അതെ വണ്ടികളൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടേരെ നാളെ വൈകുന്നേരം വന്ന് കൊണ്ടുപോവാ ഈ വർക്ക്ഷാപ്പിലെ വർക്ക് മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്വന്തം സ്ഥാപനമാവുമ്പോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും അതെ അല്ല നാളെ വൈകുന്നേരത്തിനകം ഈ വണ്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം വെറുതെ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് വെറുതെ എഴുതാൻ പോരാ പകല് മുഴുവൻ ഈ വർക്ക്ഷാപ്പിലെ പണിയും രാത്രി രാത്രി നിന്റെ നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സലും സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് വണ്ടിയുടെ അടി കിടന്ന് ജോലി ആവുന്നു വെച്ചാൽ കാല് വാരാൻ കുറെ കാലമാണ് കാല് വാരലൊന്നും നടക്കില്ല അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാല് വാരും പോലും കാല് വാരാൻ ഒരുത്തി കുറ്റിയും പറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് ആര് നാടക നടി കൊട്ടാരക്കര കോമളം ഓ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ല ആരിയും എടി സോണി നിനക്ക് ആ മേശപ്രത്തം കാണും പോയിരുന്ന് കഴിച്ചു കൂടായോ ഹോ എനിക്ക് വയ്യ ഇത് അവളായിരിക്കുക കൊട്ടാരക്കര കോമളം ഈ അച്ചാച്ചൻ എവിടെ പോയി കിടക്കുക ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തും അടുത്തു നീ അവിടെ ഇരിക്കേ ഞാൻ പോയി അവളോട് നാല് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ അവന്റെ ഒരു നാടകവും നാടകക്കാരി ഹലോ ആരാ ഞാൻ നാടകാർട്ടിസ്റ്റ് കോമളം അലക്സേട്ടന്റെ മദറല്ലേ അലക്സേട്ടന്റെ മദറല്ലേ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടെന്താ ഫാദറാണെന്ന് തോന്നിയോ അയ്യോ അലക്സിയേട്ടന്റെ അമ്മ തന്നെ അമ്മയുടെ ഈ തമാശ അലക്സിയേട്ടനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നല്ലേ ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് അലക്സിയേട്ടനെ വേണം എന്താ അലക്സിയേട്ടനെ വേണോന്നോ അലക്സ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോഴും സോണി പറഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നേ അയ്യോ മദറേ അത് എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഇനി മേലാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് പോവരുത് ഇവറ്റയ്ക്കൊക്കെ മാനം മര്യാദയില്ലേ അലക്സിയേട്ട് എന്തുവാണ് ഇത്ര ക്ഷണിക്കാൻ അല്ല അമ്മയുടെ ഭാവാഭിനയം കൊള്ളാം ഞാൻ ഇച്ചായനോട് പറയാം അമ്മയ്ക്ക് റോൾ തരാൻ ഓടി ഇവിടെ ബീക്ക് കൊള്ളാതെ അവനിങ്ങ് വരട്ടെ അവന്റെ നാടകഭ്രാന്തി ഞാൻ ഇന്നത്തോടെ തീർക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അവള് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല നാശം പിടിക്കാൻ എന്നെ ഒരു കള്ളിയായി മാത്രം കാണല്ല എന്റെ അലക്സിയേട്ട എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നേ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എനിക്കും പേടിയുണ്ടടി ഞാനേ അലക്സിന്റെ മദറാവിടെ കൊണ്ട നാടകാരികളുടെ കൂടെ കൊഞ്ചാൻ പോയ നടക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ഇന്ന് നിർത്തിക്കണം നിന്റെ നാടകം കളി ഗ്രേസിക്കുട്ടി തലമുറ തലമുറകളായി കൈമാറി വന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യമാണ് നാടകം അധികം ആരും അറിയാൻ ഇടയില്ലെങ്കിലും അഭിനയ സാമ്രാട്ടായിരുന്ന വണ്ടി പാപ്പന്റെ ധർമ്മപത്നിയായ ഭവതിയാണോ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ചായ് ലജ്ജാവഹം 
മാനസ സരോവരത്തിൽ കൂമ്പി വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ താമര എന്റെ ശകുന്തള അകം പിടിക്ക ഇരുപുറവും രണ്ട് നെയ്യാമ്പലുകൾ അനസൂയയും പ്രിയമ്പതയും താതുകണ്ണൻ തവോ ഭൂവിൽ നിന്ന് ഇനി മടങ്ങിയെത്തിയില്ലേ ശകുന്തളേ എത്തിയില്ലേ ശകുന്തളേ ശകുന്തള ലജ്ജയോടെ എത്തിയിട്ടില്ല നാഥ എത്തിയിട്ടില്ല നാഥ എന്നെ എന്നെ <laughs> 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 ഈ ഡയലോഗ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല പറഞ്ഞാട്ടില്ലോ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് കൊച്ചെ കറക്റ്റ് അടിയാൻ പറ്റുമോ വെറുതെ എന്നിട്ട് ചാടിക്കരുത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നോക്കാം താതുകണ്ണൻ തപോ ഭൂവിൽ നിന്ന് ഇനി മടങ്ങിയെത്തിയില്ലേ ശകുന്തളേ ഇനി മടങ്ങിയെത്തിയില്ലേ ശകുന്തളേ ഇവരൊക്കെ അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അത് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ല ചേട്ടാ ഇത്രയും വലിയ നിലയിൽ ഇരുന്ന ചേട്ടൻ പിന്നെ എന്ത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശുഷ്കിച്ചു പോയത് എന്തോന്ന് ഇങ്ങനെ കോലം കെട്ട് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വേറെ പഠിക്കും പോണം നാടകത്തിന് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്നാ റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായി ആക്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യം പോട്ട് ഒരൊറ്റ ഡയലോഗിലും തന്റെ മോള് നേരെ പറയുന്നുണ്ടോ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കയറും മുതലാളി അത് ഒന്നും പറയാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോണം അലക്സിട്ടി ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഇപ്പൊ പെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും ഇല്ല ഏഴ് പെൺമക്കളാ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ചേട്ടാ ഇവളുടെ വരുമാനം കൊണ്ടാ കുടുംബം കഴിയുന്നേ അലക്സൂട്ടി 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 വരുന്ന വരട്ടെ നമുക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൂടി കൊടുത്തു നോക്കാം അയ്യോ ചേട്ടാ മേശിരി പറഞ്ഞോണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയോടെ ഞാൻ ചാൻസ് തരാം നാളെ രാവിലെ ഞാൻ വരുമ്പോ നല്ല മണി മണി പോലെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പറയാ പറയും താനല്ലോ തന്റെ മോള് പറയണം അതെ അവള് പറയും 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 കൂട്ടി ഡയലോഗ് പഠിപ്പിച്ചോടാ പോയിരുന്നു പഠിക്കടി പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ എല്ലാം ഭംഗിയാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കട്ടയും ബോർഡും മടക്കും കോമളം താ നോക്ക് എന്താ ഈ ദുർവാസ ഭക്ഷണം കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്ക് ഇതിന്റെ കവാടം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വരൂ പ്രിയെ ശകുന്തളയെ എന്റെ കൃഷ്ണകുട്ടി ചേട്ടാ ഭൂവിന്റെ സ്വച്ഛന്ദതയിൽ ഇരുന്ന് സ്വച്ഛമായി മധുന്ന് വരുമ്പോൾ നീ എന്നെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കല്ലേ ദുസ്വിണ്ടം കുട്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കും ഈ നാടകം കളിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് അതിന് സ്വപ്നം വരുമ്പോ എന്ത് പറ്റി ഇനി എന്തോ പറ്റാൻ ആ കോമളത്തെ വെച്ച് ഇനി അഭിനയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അവളുടെ ഡയലോഗ് അറിയില്ല അത് പോട്ടെ അവളുടെ കുഴഞ്ഞുള്ള നടത്തവും ശൃംഗാരവും മൊത്തത്തിൽ മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിലോ സ്വസ്ഥതയില്ല വീട്ടിലോ സ്വസ്ഥതയില്ല ഇയാൾ എന്താ വായം പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടതല്ലേ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിന് എനിക്ക് നാടകം കളിക്കണം ശകുന്തള വേണം അത്രേ ഉള്ളോ ഞാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും പണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വൈദ്യരനെ വന്നപ്പോ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും വേറൊരെണ്ണത്തിന്റെ കൊണ്ടുവരാം നല്ല നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്റെ നാടകം ആവശ്യമുള്ള കാര്യമില്ല അതെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരും സത്യമായിട്ടും സത്യമായിട്ടും എന്ത് 
ಅಂತ ನೋಕದ ಕದವ್ರ ಕಡೆ ಉರ <laughs> 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 ಞಾನ್ ಇದೇ ಇನಿಪ್ಪೊಂಡ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ 
Marcos. Eh? Alex! 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 Come on, man! Excuse me? Yes? Oh, sorry. Chipoli, 
അല്ല മേനോ ചേട്ടാ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഉടനെ നടത്തണ്ടേ അതൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ അതെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ അമേരിക്കയിലെ പഠിത്തം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മതി കുമാർ എപ്പോഴും അമേരിക്ക പോകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മോളെ കുമാറിനെ കണ്ടില്ലേ ഹലോ ഹലോ അമേരിക്ക പോവാ കുമാർ അടുത്ത ആഴ്ച തിരിച്ചു വന്നാൽ ഉടൻ ശ്രീദേവി ആ വരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് രാജ്കുമാർ രാജകുമാരനെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ മോക്ക് ആർക്ക് വേണം അയാളെ ഒരു അമുൽ ബേബി പിന്നെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം പയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ നിക്കാൻ പറഞ്ഞ നിക്കണം ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇരിക്കണം മിണ്ടാൻ പറഞ്ഞ മിണ്ടണം മിണ്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞാ മിണ്ടരുത് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ഭർത്താവായിരിക്കണം ആഗ്രഹം കൊള്ളാം പക്ഷേ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിനെ വേറെ ആളെ നോക്കണം എന്താണീ അവക്ക് അവനെ പിടിച്ചില്ലേ ഓ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ അവക്ക് വല്ല പ്രേമോ മറ്റോ ഉണ്ടോ പിന്നെ മേലെ വീട്ടിൽ വിശ്വനാഥ മേനോന്റെ മകൾ പ്രേമിച്ച് നടക്കല്ലേ അല്ല അഥവാ ആരെങ്കിലും അവളെ കയറി പ്രേമിച്ചാലും അവന്റെ അന്ത്യോ ശംഖുപുഷ്പം കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ ശകം തള്ളേ നിന്നെ ഓർമ്മ വരും അവിടെ ഇരിക്ക മോട്ടോർ മെക്കാനിക്കുകളുടെ ലോകത്തെ ദുഷന്ത മഹാരാജാവായ എന്റെ മനം കവർന്ന ശകുന്തളെ നിന്റെ പേരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നു മോളെ പിന്നെ സ്കാർഫ് കെട്ടുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം കാറ്റത്ത് പറന്ന പോലെ കേട്ടോ ആരോടും പോയി പറയരുതി കഥ മാനേ തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ നേതാക്കന്മാരും പറയുന്നത് ചന്ദ്രനെ ഞാൻ കൊന്നെന്ന അതും പറഞ്ഞ അവരുടെ കരാബോയും പിക്കറ്റിങ്ങും ഒക്കെ അപ്പോഴത്തെ ദേശത്തിന് പറഞ്ഞതാ കമ്പനി പൂട്ടിടുമെന്ന് അല്ലാതെ അവനെ കൊല്ലേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് അറിയില്ലേ മോനെ പക്ഷെ സാഹചര്യം നിനക്കെതിരാണ് എന്തായാലും വിഷമിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ ഇഷ്യൂ അതൊക്കെ അങ്ങ് ശരിയായിക്കൊള്ളും മോൻ ധൈര്യമായിട്ട് പൊയ്ക്കോ ഐ ജി അങ്കൾ ഇല്ലേ കൂടെ ചെല്ലേ അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ നടക്കുന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മേലെ വീട്ടിൽ പ്രഭാകരമേനന്റെ ക്യാഷറായിരുന്ന എന്റെ അച്ഛൻ കുറച്ച് പണം എടുത്തതിന് കള്ളനെന്ന മുദ്രകുത്തി ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിട്ടു ആ അപമാന ഭാരത്താൽ അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും കഴിക്കാനില്ലാതെ എന്റെ പാവം അമ്മയ്ക്ക് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോഴും മേലെ വീട്ടുകാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ അന്നെന്റെ കുടുംബത്തോട് കാട്ടിയ കൊടും ക്രൂരതയ്ക്ക് പകരം വീട്ടാതെ ഞാൻ അടങ്ങൂ ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനെ കൊന്നത് മേലെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രം ഇത്രയും പക ആ കുടുംബത്തോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനെ ശ്രീദേവിയെ വിവാഹം ചെയ്യണം വേണം മേലെ വീട്ടുകാരുടെ സ്വത്തും പ്രതാപവും എല്ലാം ശ്രീദേവിയുടെ പേരില്ല അവളിലൂടെ നമുക്ക് നേടാനാണ് അതുകൊണ്ട് അവളെ നമുക്ക് വേണം ഇത്രയായിട്ടും പണി പഠിച്ചില്ല ഒന്ന് അവർക്ക് തുടങ്ങിയ 
മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല ഒരു പോളിഷിംഗ് പോളിഷിംഗ് മാത്രം പോരാ ഇനി സാംസ് ഗാരാജിന്റെ എന്റെ പപ്പുമേശയുടെ മമ്മൂഞ്ഞിന്റെ പ്രേമന്റെ എല്ലാവരുടെയും ടെക്നിക്കൽ എക്സലൻസ് കാണിക്കണം ശകുന്തള ഇതാണ് ശകുന്തള ഒന്നുമില്ല ബാത്റൂമിൽ കാല് തെറ്റി വീണതാ മോൾക്ക് വലിയ വേദനയുണ്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് എടുപ്പിക്കാം ഏ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല രണ്ടു നേരം ആവി പിടിച്ചാ മതി അതിന് ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കണ്ടേ പോ ലക്ഷ്മി എടുത്തി അതൊക്കെ അച്ഛന്റെ മോളിൽ ഇരുന്നോളും അല്ലേ മോളെ എന്ത് ത്രില്ലിംഗ് ആണ് പിന്നെ എന്തേലുണ്ട് ടയർ ഒരാളെ ഓടിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി എടുത്തി ഫോട്ടോ പോട്ടെ ലക്ഷ്മി എടുത്തി ആ ഞാൻ അവൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോക്കിക്കോ ദാ വേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും കുട്ടി ഇടപെടണ്ട കേട്ടോ കാറല്ലേ ഇങ്ങനെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്താ ഞാൻ എന്റെ കാർ എങ്ങനെ എടുക്കും എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോവാ ക്യാ സാബ് ക്യാ ബോൾട്ട് മേ സാബ് കാ ഞാനിപ്പോ വരാം ഹലോ ഹലോ ആ കാറൊന്നും മാറ്റിയിട്ട വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു ആ കാറൊന്നും മാറ്റിയിട ഏത് കാരൻ 
എന്തോ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ആരാ എന്റെ പേര് ശ്യാം അലക്സാണ്ടർ കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ അലക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അതെന്റെ പെറ്റ്നെയ്മ കുട്ടിയുടെ കാറ് എന്റെ കാറിന്റെ മുമ്പിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക അതങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാ എനിക്ക് അങ്ങ് പോകാമായിരുന്നു എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിക്കാം എക്സസൈസ് എപ്പൊ കഴിയും അതെ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ആശ്വാസായി ഇനി സ്വസ്ഥമായിട്ട് സംസാരിക്കാമല്ലോ അതെ അഞ്ചു മണിക്ക് അർജന്റായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വണ്ടിയാണ് കീ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ അത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടോളാം കീ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ താൻ എടുക്കോ എടുക്കാം എന്റെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ കീ തരാം എന്തിനെ കാറ് മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ കാല് പിടിക്കണം അതിനല്ല താൻ എന്നോട് കാണിച്ച ക്രൂര കൃത്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പനിഷ്മെന്റ് ഞാൻ പത്ത് വരെ എണ്ണും അതിന് പത്ത് വരെ എണ്ണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല It was very nice. Adiyile vartta irundadu. Andha vartta i devanadukkil irundadu. എന്ത് നല്ല കുട്ടി നല്ല അടക്കം ഒതുക്കോ എന്താ മോളെ ഗന്ധർവം കൂടിയ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പിച്ചും പേയും പുലമ്പുന്നത് ആ ഏ ഒന്നുമില്ല എന്നാ വന്ന് കിടക്ക് ആ പിന്നെ രശ്മിയെടുത്തി എന്താ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒക്കെ വളരെ മോശമാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം വായിക്കണ്ട ആയിരുന്നു ഓരോ അസുഖം നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തിയ 
ഇല്ലയാ ഏ മുട്ടയല്ലേ ഉടച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ 
ഇപ്പോ ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം പറ്റുമോ മോൾ എന്തായി പറയുന്നേ തൂക്കിക്കൊല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പത്ത് വർഷം ഒരുത്തിന് ജയിലിടാമോ എന്താ ഉണ്ടായ ഒരുത്തിന് വലിയ അഹങ്കാരം ഞാൻ കുറച്ച് ഗുണ്ടകളെ വെച്ച് അടിപ്പിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ ഏറ്റില്ല ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല അങ്കിൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അവന് ജയിലിൽ കയറ്റി രണ്ട് ഇടി കൊടുക്കാൻ അങ്കിളിന് പറ്റുമോ ഐജി അങ്കിളിന്റെ ശ്രീമോക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അച്ഛനും ചേട്ടനും അറിയണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ ചാറായി ഞാൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇടിച്ചോളാം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മേലെ വീട്ടിൽ വിശ്വനാഥ മേനോന്റെ ഒറ്റ മകൾ ശ്രീദേവി മേനോനോട് കളിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ അലക്സ് ചെയ്ത് കേട്ടില്ല സാറേ സ്കൗണ്ടർ മങ്കി അതല്ലേ ഇതാണ് പരിശുദ്ധമായ പ്രേമം സാറിന് എന്നെ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വേറെ വല്ലവരായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാലും ആ പെണ്ണ് മേലെ വീട്ടിൽ വിശ്വനാഥ മേനോന്റെ ഒറ്റ മകൾ ശ്രീദേവി മേനോന് വടക്കേടത്ത് വണ്ടിപ്പാപ്പന്റെ ഒറ്റ മകൻ സാക്ഷാലി സാം അലക്സാണ്ടർ വക ഒരു ചെറിയ ഡോസ് കൊടുക്കണ്ടേ സോമൻ സാറേ തീർച്ചയായും പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഭാരതീയ സ്ത്രീകളുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാണ് മിസ്റ്റർ മിക്കി
according to Upanishadic philosophication, she is the reincarnation of the transformation of the evolution of Indus Valley civilization to realization of the modern day contemporary woman. ിയോ <laughs> 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 സംസാരിക്കരുത് എനിക്ക് നിന്നെ കാണുകയും വേണ്ട ഇറങ്ങിപ്പോടാ എന്താടാ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഇറങ്ങി പോകുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഇത് മൃഗീയമായി പോയി അല്ല ഈ ബലാത്സംഗം പറഞ്ഞാലേക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി പുറത്താരും അറിയണ്ട നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നേ അല്ല അതിപ്പോ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ ഏതൊരു അമ്മയായാലും ഇങ്ങനെ എന്നെ ചെയ്തു അതെ അതെ അപ്പൊ ഇനി വീട്ടിലോട്ട് പോ അമ്മ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട ഇല്ല രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇനി ഞാൻ വീട്ടിലേക്കുള്ളൂ അലക്സ് കൂട്ടി അവനെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ എങ്ങനെ വരും എനിക്ക് നിന്റെ മുഖം കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയല്ലേ ചാച്ചനെ ഇറക്കി വിട്ടത് അത് പിന്നെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് കരുതി അവൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവ അമ്മയുടെ മോനല്ലേ ആ ദേഷ്യ ചാച്ചനും കാണും എന്റെ മാതാവേ ബായ് ഓക്കെ ബായ് സിയു മിണ്ടിപ്പോകരുത് ഒന്ന് കളയും ഞാൻ വണ്ടി വിടാൻ ഞാൻ ബലാത്കാരമായി നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം പ്ലീസ് 
ും <laughs> <laughs> അലക്സേ 
എന്ത് വാടോ അലക്സ് കുട്ടി കാര്യം പറഞ്ഞോ ദോ എന്തുവാ വായ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ കൊണ്ടുവാ കൊണ്ടുവരാ കൊണ്ടുവന്നു എന്തുവാ നോക്കുന്ന പോയാ ഗിയർ ബോക്സ് ചെക്കിയാൻ ഗിയർ ബോക്സോ മാഡം ഗിയർ ബോക്സ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്താണല്ലോ ആ ബെൻസുകാർ എന്ന ഡെലിവറി കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ ഏത് ബെൻസ് പോയി നോക്കണോ അതെ ആ ജാക്കറ്റിന്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ അതം കൊടുത്തിട്ട് വേണം മേസ്തരി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നാടകം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം അലക്സ് കുട്ടി എന്തായി പറയുന്നത് ഈ നാടകം നിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നില്ലേ എന്റെ സ്വപ്നം എന്റെ സ്വപ്നമെല്ലാം നല്ല ശകുനം നിന്റെ റിഹേഴ്സൽ വേണ്ട മോള് വിഷമിക്കാതെ എനിക്കവന്റെ മനസ്സ് നന്നായിട്ടറിയാം അവന്റെ ഉള്ളിൽ നീയാണ് അവനത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു മോള് ധൈര്യമായിട്ട് ചെല്ല് ചെല്ലൂ ആ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട സോറി ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം അലക്സിന് വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയാം ഐം റിയലി സോറി ഓ ശരി പ്ലീസ് അലക്സ് വീട്ടിൽ പോണം പ്ലീസ് അറിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് അലക്സിനെ ഒത്തിരി 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 ഇഷ്ടമാണ് പുതിയ നമ്പർ കൊള്ളാം ആ നമ്പർ ഒന്നുമല്ല റിയലി ഐ ലവ് യു ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരാളെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് കിസ് ചെയ്യുന്ന മര്യാദയാണോ ഏ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് എവിടാ നമ്മൾ നിർത്തിയത് അവക്ക് തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ പ്രേമമാണെന്ന് പറയാനും അല്ലാത്തപ്പം അല്ലാത്തപ്പം അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ കേൾക്കാൻ ഞാൻ ആര് അവൾ കളിപ്പിള്ളയാണ് അപ്പൊ നിനക്ക് അവളോട് ഇഷ്ടമില്ലല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ച ഇഷ്ട 
ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ വെളിയിലല്ല ഉള്ളിൽ അലക്ഷന്റെ ഉള്ളി മാത്രം അതറിഞ്ഞാ മതി മതിയല്ലേ സുഖണ്ടായിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങടാ ഏഹ് ഉറങ്ങാ അല്ലേ അലക്ഷ അമ്മ വരുന്നു അലക്ഷ അമ്മ വരുന്നുണ്ട് ഓടോ അമ്മ വരുന്നുണ്ട് മോനെ ശ്രീദേവി ഇന്നലെ അവിടെ വന്നിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ട് അവൾ എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഒത്തിരി കരഞ്ഞു ശ്രീദേവിയും കരഞ്ഞു പിന്നെ ഗ്രേസി കുട്ടിയും കരഞ്ഞു സോണി മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ മോനെ അവള് നല്ല കുട്ടിയാ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് എന്നാ അവള് നല്ല കുട്ടിയായത് അന്ന് അവള് ഇവിടെ വന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ അടിച്ചു പുറത്താക്കി ഇപ്പൊ അവള് നല്ല കുട്ടി പോട്ടടാ ഒത്തിരി കുശ്രതി ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ശ്രീദേവി പാവവാ നീ അവളോട് അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേക്ക് അവളുടെ വക്കാലത്തുമായിട്ടാണ് അമ്മ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവള് മാരെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലമ്മേ ഒരു മാതിരി ഓന്തിന്റെ സ്വഭാവ വീട്ടുകൾക്ക് ശ്രീദേവി ചേച്ചിക്ക് എന്തരായസ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതെന്തു പറ്റി മോളെ കവളത്ത് അത് വീട്ടില് എന്റെ ചേട്ടൻ എന്നാലും ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ നീ എന്താ മതിയാക്കിയോ എന്നാ മോള് കാപ്പി കുടിക്കേ ശ്രീദേവി ചേച്ചി വന്നപ്പോ നമ്മളെല്ലാം മറന്നോ ക്രേസി കുട്ടി എടീ നീ വാങ്ങിക്കോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉള്ളി തൊലിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഒന്നുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇത്ര തൊലിക്കണ്ട ഇനി പത്ത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ നാടകത്തിന് ഇവിടെ മാറി വെച്ച് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോ ഞാനല്ലേ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നീ ശൗന്ദര്യയുടെ കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടേരെ നേരെ നാടകം കളിക്കാൻ നീ സ്റ്റേജിലോട്ട് വാ നമ്മുടെ നാടകം കലക്കും അപ്പൊ ഡയലോഗ് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാനല്ലേ കണ്ണു അവിടെ തന്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതെ ഞാൻ ഭ്രാന്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇതിനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടായാൽ എന്റെ അമ്മയാണ് സത്യം അത് സംഭവിക്കും അലക്സ് കുട്ടിക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ എന്നാ പോ ഇവിടെ മാറി എന്നെയും കൊണ്ട് പോ ശ്രീമോളെ മോള് മേസ്ത്രിയുടെ ഭീഷ്മ ശപഥം കേട്ടല്ലോ ചതിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ പക്ഷേ എന്നെ കണ്ട അലക്സ് അഭിനയിക്കൂ അതിനെപ്പറ്റി മോള് വിഷമിക്കണ്ട അവൻ അഭിനയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അപ്പം പാപ്പ സ്റ്റേജിൽ കയറുമെന്ന് അഭിനയിക്കും അതല്ല പ്രശ്നം മോള് നാടകത്തിന് എങ്ങനെ എത്തും ഇട്ടി സമ്മതിക്കുവോ അതിന് മേസ്ത്രിയും വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ മാർഗം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശകുന്തള ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ നിന്നും 
അവിടെ കുതിരി അസുഖമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നു പോകുമ്പോ ശ്രീദേവിയെ കാണാനും പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ അവൾ എവിടെ പോയിരിക്കും അല്ല ആലുവായില് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരികൾ കൂടെ അലക്സിന്റെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും എന്നോട് ഏത് അലക്സ് സാംസ് ഗാരേജിൽ അലക്സ് അലക്സ് ഭൂമിൽ അപ്സരസോ വനദേവതയോ അലക്സ് നാളെ രാവിലെ എത്തും എവിടെയാ നാടകം പാലക്കാട്
കലക്കി കലക്കി അലക്സ് സൂട്ടി തന്നെ ശകുന്തളെ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ടുപേരും കൂടി ഉള്ള ഒരു അഭിനയ എന്തുവായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടും അലക്സ് ഒരു നല്ല വാക്ക് പോലും പറയാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് നാടകം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ അലക്സിന് എന്നോട് ഇഷ്ടമാവുന്നു എന്നിട്ടിപ്പോ മോള് വിഷമിക്കാതെ പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ അലക്സ് അങ്ങനെ വല്ലതും പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ദേഷ്യത്തിലല്ല ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു നാടകം കളി നാടകം വെച്ചാൽ ഒരു അഭിനയമാണ് അല്ല അദ്ദേഹത്തെ കയറി പിടിച്ചിങ് അങ്ങനെയല്ല അഭിനയിക്കേണ്ടത് ഓരോ കള്ളം പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും നാളെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ആര് സമാധാനം പറയും ഞാൻ ഷാരുഖാന്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി എന്ന് കരുതിക്കോളും ഷാരുഖാന്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അലക്സ് കുട്ടി നീ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് അവളെ കരയിപ്പിക്കാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് വിടാൻ നോക്ക് സമയമായി ഓ ഓ ഇയാളുടെ ഹൃദയം കല്ലാണോ എത്ര നാളായി ഞാൻ പുറകെ നടക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു അയാളുടെ മുഖം നോക്ക് വാ തുറന്ന മുത്തു കൊഴിയോ ഇപ്പ വല്ലതും കയറി സംസാരിച്ചാൽ പ്രേമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കയറി വിട്ടു യു വേണ്ട എങ്ങനെ ഇയാളെ കൊണ്ടൊന്ന് മിണ്ടിക്കുന്നേ അലക്സ് എനിക്ക് എനിക്ക് വിശക്കുന്നു വിശക്കാൻ കണ്ട സമയം കിടന്നുറങ്ങു വെച്ചേ അവലക്ഷണം പിടിച്ചതിനൊക്കെ വണ്ടി കയറ്റിയ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ശരിയാവുമ്പോ ശരിയാവും അറിയാവുന്ന വല്ലവരെയും വിളിക്കുന്നതാ നല്ലത് എന്താ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ലേ സമാധാനമായി ശാരദാന്റിക്ക് സുഖമില്ലല്ലേ കേരള വണ്ടിയില് ഹലോ ഹലോ ആ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ ആരാ നിങ്ങളാരാ അല്ല നിങ്ങളാരാ ചേട്ടാ ഇത് അലക്സ് ഓ ഹലോ നിനക്ക് നാടകം കളിക്കാൻ എന്റെ അല്ല നിങ്ങൾ കാര്യം അറിയാതെ മനസ്സിലാക്കി എന്തൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ
ാണ് <laughs> <laughs> അതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം എന്താകും നീ അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറയുന്നത് ഒരു ഫാന്റസി മാത്രമാണ് ജീവിതം അതല്ല റിയാലിറ്റി ആണ് ചേട്ടൻ പറയുന്ന നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നീ അവനെ മറന്നുകള മറക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എന്റെ കഴുത്തി താലി കെട്ടുന്നത് എനിക്കെന്റെ കാണണം പ്ലീസ്
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളുടെ പോലീസിന് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ മറ്റായല്ലേ പക്ഷെ കാണാതായെന്ന് നമുക്ക് പത്രത്തിലും ടി വിയിലും ഒന്നും പരസ്യപ്പെടുത്താൻ നോക്കില്ലല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ ഒച്ചപ്പാടില്ലാതെ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന്റെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല എനിക്കും എന്റെ മകനും കൂടി ആ പേര് ദോഷം ഇനി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ എനിക്ക് വിട്ടേനെ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ അലി ഇതാണവൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ഇവനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കണം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം വന്നത് ശരിയായില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാം പറയണ്ട അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ അലക്സിനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ശ്രീദേവി ഞാൻ പറയുന്നത് വേണ്ട എന്റെ ജീവിതം അലക്സിന്റെ കൂടെയാ വേറൊന്നിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല അലക്സ് അലക്സ് ആണ് എന്റെ എല്ലാം പ്രണയ തരംഗം നിലവിലുണർന്ന് പ്രണയ തരംഗം നിലവിലുണർന്നു ഹൃദയ ചഷകമാകെ രാഗം അതു നിറഞ്ഞു പ്രേമമയി നീ വൈകിയതെന്റെ ദേവഹംസമെന്റെ ദൂതു മറന്നു ിലുണർന്നൂര് 
ಹೃದಯ ಚಷಗ ಬಾಗಿರಾಗ ಮಧು ನಿರಂಗು ഞാനൊരു പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്യില്ല ഞാൻ എന്തിനു സൈൻ ചെയ്ത് തരണം ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വിവാഹിതരാ എനിക്ക് ശ്രീദേവി ഇഷ്ടമാണ് അവക്ക് എന്നെയും പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അവിടെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ജന്മം നിനക്ക് ശ്രീദേവി കിട്ടുന്ന കരുതേണ്ട അത് അവിടെ തീരുമാനിക്കട്ടെ നമുക്ക് കോടതി വെച്ച് കാണാം ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ചില ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തേ ഒപ്പിട്ടില്ല ഈ താൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ഇത് ഇയാളുമായി ഒത്തുതീർപ്പിന് നിങ്ങളോട് വന്നിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് സാർ ഞാനൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ കുറ്റവാളിയാണോ നിരപരാധിയാണോ എന്നൊക്കെ കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ അതും വിഷമമാണ് പക്ഷെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല വക്കീലിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് കേസ് ജയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് അലക്സും ശ്രീദേവി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം സ്വന്തം വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാവുന്നതാണ് അലക്സിന്റെയും ശ്രീദേവിയുടെയും പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പികളാണ് അമ്മ വിഷമിക്കാണ്ടിരിക്കേ അതെ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ ശ്രീദേവി ഈ നിൽക്കുന്ന അലക്സിനെ നിങ്ങൾ അറിയോ അറിയും എങ്ങനെ അറിയും ഒരു മോട്ടോ മെക്കാനിക് എന്ന നിലയിൽ അറിയും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയും സമ്മതത്തോടെയും ഈ അലക്സിനോടൊപ്പം ഇറങ്ങി പോയതാണോ 
പറയൂ എന്നെ ബലമായി പിടിച്ചോണ്ട് പോയതാണ് ശ്രീദേവി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മോളെ ഹൃദയം നൊന്ത് കരയുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ ശാപം തന്നെ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ും അടിയുണ്ടാക്കിയില്ലേ വേണ്ടായിരുന്നു 
അവന്റെ ഇടിയും പോലീസിന്റെ അടിയും താ കണ്ടോ അത് ആ രംഗൻ കഴിക്കേ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട ആ വന്നോ ആമിന എന്റെ മോളുടെ പേര് അമിന എന്നാ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ബൈക്കണതാ ഈ റൊട്ടി മരിച്ചുപോയ എന്റെ മോളുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഇവളേ ഉള്ളൂ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മോളെ കൊന്നു അവനെ ഞാനും കൊന്നു ആ മോനിത് കഴിച്ചില്ല കഴിക്കേ ആ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശുഭമായില്ലേ തനിക്കെതിരെ ശ്രീമോള് മൊഴി കൊടുക്കുമെന്ന് അവൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തായാലും ആ ശല്യം തീർന്നല്ലോ താൻ എങ്ങനെ അവളെ കൊണ്ടിത് പറയിച്ചു ചേട്ടാ മുള്ളു മുള്ളു കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കണം കാവുകയുടെ മനസ്സല്ലേ എന്തിനും തയ്യാറാവും എന്താ മോളെ എന്ത് പറ്റി അങ്കിൾ എന്റെ അലക്സിനെ രക്ഷിക്കണം പ്ലീസ് ഞാൻ അലക്സിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ അവനെ മോടെ ചേട്ടനും അച്ഛനും ജീവനോടെ വച്ചേക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അങ്കിൾ പ്ലീസ് ശരി അലക്സിനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം ഞാൻ പറയും പോലെ മോള് ചെയ്യുമോ എന്റെ അലക്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും എങ്കിൽ കോടതിയിൽ അലക്സ് മോളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറയൂ അലക്സിന് മാക്സിമം ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തെ ശിക്ഷയെ കിട്ടും അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം ഈ ഐജയങ്ങൾ ശരിയാക്കാം താൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം രക്ഷിച്ചതോ എന്തായാലും ഇനി താമസിക്കാൻ നമുക്ക് പിള്ളേരുടെ കല്യാണം നടത്താം ഇനി അവൻ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്ന് അത് പ്രശ്നമല്ല ജയിലിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോയാ പിന്നെ ശിക്ഷയുടെ അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അവൻ 
എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷോപ്പിക്കരുതേ അവൻ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഇതാ മോളെ പിടിച്ചു കൊടുക്കേ എന്താ മേസ്ത്രി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നാളെ വരാം ഇനി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏയ് നോ പ്രോബ്ലം നോ ഷീസ് ഓൾ റൈറ്റ് ഒരാഴ്ചത്തെ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ലക്ഷ്മിയാണ് വിവരങ്ങളെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരുന്നു നീ ധരിച്ചതുപോലല്ല കാര്യങ്ങൾ അവൾ ചെയ്തതെല്ലാം നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കുറേയേറെ രക്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇപ്പൊ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എനിക്കെന്റെ ശ്രീദേവിയെ കാണണം എനിക്കെന്റെ ശ്രീദേവിയെ കാണണം അതിന് മേശ്രീ എനിക്കെന്റെ ശ്രീദേവിയെ കണ്ടേ പറ്റൂ അലക്സൂട്ടി എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഞാനവിടെ എത്തും ഞാനവിടെ എത്തും എന്റെ മോളെ എന്തിനാ നീ ഇത് ചെയ്തത് എന്റെ അലക്സിന് ഞാൻ ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കണ്ടാന്ന് തോന്നി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചേ മതിയാവും എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്റെ അലക്സിന് വേണ്ടി പിന്നെ പിന്നെ എടുത്തി എടുത്തി എന്തിനാ അമ്പലങ്ങൾ തോറും വഴിപാട് കഴിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ ഉണ്ണിക്കണ്ണന് മുടങ്ങാതെ വെണ്ണ നേദിക്കുന്നത്
ഒന്നും പറയണ്ട ഇല്ല എനിക്കറിയാം ഈ നിന്റെ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ റൂമിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് തിരിച്ചു പോണം പോകണം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലാതെ സമാധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും അവനവിടെ തിരിച്ചു വന്ന് കിടന്നു അലക്സ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഇല്ല സംഗതി ആകെ പൊളിഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ എന്റെ ഉദ്ദേശം ജയിലിയാടുക തിരിച്ചു വരിക ആ ചിരി ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പറ മോനെ ആ കാര്യം പറ ശ്രീദേവിക്കും കുഞ്ഞിനും വേണ്ടി ഇനി ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ കുഞ്ഞോ അതെ അബുക്ക ഞാനൊരു അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു രംഗൻ കുഞ്ഞ് എനിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഉടുതുണി ഉണ്ടാവൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അവരുടെ മുന്നിൽ വേഷം കെട്ടി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യാന്ന് മോളെ നിന്റെ അവസ്ഥ ഈ ചേട്ടത്തേക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇതൊരു ചടങ്ങ് മാത്രമാ അച്ഛനും ചേട്ടനും കൂടെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അപ്പുമാർ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു സംശയത്തിന് ഇട കൊടുക്കരുത്
சாம்பல ரோசம் சூடு சொர்ண மானம் ஏதா இருந்தா என்ன வந்தாடுறா ஐயோ மோனே அலெக்ஸ் சூட்டி எனக்கு எந்த விதி எந்தாயே திருச்சி ஞான அவனை எந்தெங்கிலும் செய்தா என்ற சிக்ஷையட காலாவது நீளும் என்ற ஸ்ரீதேவிக்கும் குஞ்சனும் வேண்டி என் எந்த சகிக்கும் லக்ஷ்மி என்னத்தேக்கு மடங்கி போயிட்டு வரும் கல்யாணம் கழிஞ்சால் உடல் கழிக்கும் மொழி ஸ்ரீதேவி ஃபைவ் மந்த்ஸ் அஞ்சு மாசம் கர்ப்பிணி வாட் ஓ மீன் அதே மிஸ்டர் மேனன் நோ I can't believe this. Doctor, for abortion? No. Look, Mr. Vishwam. She is very weak. I am very sorry. Sir, you are not going to be here. 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 ஷாபங்குடி நம்மளை ஏற்றி வாங்கணும் விஷ்ணு ஏட்டா ஷாபங்குடி அவளுக்கு இது சம்பவிச்சு அறிஞ்சப்போ பொறுக்கானாவாத்த அபராதம் ஆனെങ്കിൽ கூடி எல்லாம் மறந்து அவளை அனுகிரகிக்கனே எனக்கு கழிஞ்சுள்ளோ நான் ஒரு स्त्री இல்ல ஒரு குஞ்சின்ட கரச்சில் கேல்கம் துடிக்கின என் ஹிரதயம் விஷ்ணு ஏட்டன் அறியினில்ல ஏட்டோ <laughs> ഇപ്പോഴും ശ്രീദേവിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഈ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ചെല്ല് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച പോലെ ഈ കല്യാണം നടക്കും ശരി മോൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമായിരിക്കും പക്ഷേ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരച്ഛൻ എങ്ങനെയൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമോ അതേ ഞാനും ചെയ്തുള്ളൂ അലക്സ് പണത്തിന് വേണ്ടി നിന്നെ ചതിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് അവനോട് ഞാൻ ക്രൂരതയാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ നീ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു മോളെ ഇനി എല്ലാം നീ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നടക്കട്ടെ அலெக்ஸின் ஒரு பரோல் கிட்டும் போது நான் சிரமிக்க இதுவரை மறைச்சு வச்சது நமக்கு இனி மறைக்கான் கழியில் மோடை அது கொண்டு குறச்சு நாளத்தைக்கு பிரசவம் கழியின்னது வரே மோல் இவ்விடந்து மாறு நில்க்கும் நாயிருக்கும் நல்லாது நான்கள்டை ஏஸ்டேட்டு பங்கலாவில் இருந்தான் நானே கத்த எழுதுந்தது எனக்கு இவ்விடை சுக்கான அலெக்ஸ் அடத்தில்லோ என்னு വിധി അല്ലാതെന്ത് പറയാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ആണായിരിക്കുമോ അതോ പെണ്ണോ പെണ്ണായിരിക്കും അലക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് അച്ഛൻ നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചു ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ Oh, my lady, 
എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചു നിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഇളവ് കിട്ടിയതും ശ്രീദേവിയുടെ അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചതും എല്ലാം ഐക്യങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് അലക്സിന്റെ ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി കൂട്ടാവുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മാസം പുറഞ്ഞു കിട്ടിയിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അവസ്ഥയിൽ പുറത്തു വരികയാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാവില്ല അവൻ അകത്ത് തന്നെയായിരിക്കുമെന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എല്ലാം ശ്രീമോളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നാളെ ശ്രീദേവിക്ക് പിറക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് അവളുടെ ജീവിതത്തിന് ദോഷമായ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം അപ്പോ അവന്റെ കാര്യം മേനോൻ ചേട്ടൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കൊള്ളൂ അവൻ ഒരിക്കലും ജയിലിന് പുറത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ആദ്യമായിട്ടൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണുമ്പോ അതിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോ മുത്തച്ഛന്റെയും അമ്മാവിന്റെയും ഇത് മാറും വാക്കുകളൊക്കെ തെറ്റും അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് മേലെ വീട്ടിന് നീയല്ലാതെ മറ്റൊരു അവകാശി വേണ്ട നീ ഭാഗ്യവാനാ മോനെ എല്ലാം നിന്റെ പിറക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ഭാഗ്യം നിന്റെ ശ്രീദേവിയോടും കുഞ്ഞിനോടും ഒത്തു ജീവിക്കുമ്പോ ഈ പാവ അബുക്ക് മറക്കല്ല മോനെ എന്താ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് അബുക്ക എന്റെ അച്ഛനെ പോലല്ലേ അലങ്കൂട്ടി Yeah. <laughs> 
രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ പെണ്ണിന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും കൂടെ നിനക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് മോഹമുണ്ട് അല്ലെ അതെ നിന്റെ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു ഒരോമന കുഞ്ഞിനെ പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം അച്ഛനെ കാണാനുള്ള യോഗമില്ല മേലെ വീട്ടുകാര് അതിനെ കൊന്നിരിക്കും
വിശ്വനാഥ മേനോന്റെ അടുത്തായിരിക്കും മേലെ വീട്ടുകാര് ചില്ലറ ക്രൂരതയല്ലോ അവനോട് കാട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് അച്ഛന്റെയും മോന്റെയും കാര്യം അവൻ തീർത്തോളൂ അതോടെ നമ്മുടെ ജോലി പകുതി കുറയും പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അലക്സൂട്ടി മോനെ നീ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി പ്രസവിച്ചു പക്ഷേ എന്താ എന്ത് സംഭവിച്ചു പറമേശ്രീ വിഷ്ണു കുഞ്ഞുമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എല്ലാം ഒരു വിധിയാണ് മോള് വിഷമിക്കാതെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമേ കുഞ്ഞിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജീവിക്കാൻ 
ജീവിക്കണ്ടാ എനിക്ക് നീ ജീവിക്കണ്ടാ അരുതി സുദേവി അരുതി നീ അവിടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം വേണ്ടാ വരണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഞാൻ ഞാൻ ചാടും ഞാൻ ഇപ്പോ ചാടും ശ്രീദേവി നിന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചിട്ടില്ല കള്ളം അല്ല നിന്റെ കുഞ്ഞ് ലക്ഷ്മി അടുത്ത് കേർത്തുണ്ട് ചേട്ടൻ പറ നീ ഒന്ന് കേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ കള്ളം പറയാണ് കള്ളം അല്ല മോനെ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോ കൊണ്ടുവരാം ചേട്ടനെ വിശ്വസിക്കൂ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം
श्रीदेवी श्रीदेवी बोले आन कुंजा 